नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी टाइम्स या एम पी एस सी एज्युकेशन युट्यूब चॅनल मध्ये आपलं स्वागत आहे आज आपण कोर करणार आहोत चार सप्टेंबर दोन हजार सतराच्या चालू घडामोडीच्या नोट्स ओके लोकसत्ता सकाळ महाराष्ट्र टाइम्स आणि इतर सुद्धा मराठी वर्तमानपत्रातील सो व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा याचा तुम्हाला नक्कीच फायदा हा होऊ शकतो ओके तर सुरुवात करत आता तर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला आहे ओके तर याच्या संदर्भातील सर्व पेपरमध्ये आर्टिकल होतं तर व्यवस्थित तुम्ही केअरफुली बघा सर्व कोणाकोणाला कोणती खाते आहेत ते सर्व आपण कवर करणार आहोत ओके सो बघा तर आता जे विस्तार झालेला आहे त्याच्यामुळे एकूण मंत्रिमंडळाची जी संख्या आहे ती झालेली आहे पंच्याहत्तर ओके तर बघा आता माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यानंतरच्या निर्मला सीतारामन दुसऱ्या महिला संरक्षण मंत्री ठरलेल्या आहेत ओके कोण निर्मला सीतारामन केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा जो बहुचर्चित विस्तार आहे तो तेरा मंत्र्यांच्या शपथविधीने झालेला आहे ओके म्हणजे तेरा मंत्र्यांनी शपथ घेतली निर्मला सीतारामन पियुष गोयल मुख्तार अब्बास नक्वी आणि धर्मेंद्र प्रधान या चार राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेट पदी बढती देण्यात आलेली आहे निर्मला सीतारामन पियुष गोयल मुख्तार अब्बास नक्वी धर्मेंद्र प्रधान या चार राज्यमंत्र्यांना कॅबिनेट पदचे कॅबिनेट पदी बढती देण्यात आलेली आहे तर अश्विनी कुमार चौबे शिवप्रताप शुक्ला चौधरी वीरेंद्र कुमार हरदीप सिंग पुरी अल्फॉन्स कन्नन नाथन अनंत कुमार हेगडे राजकुमार उर्फ आर के सिंह गजेंद्र सिंह शेखावत आणि सत्यपाल सिंह यांना राज्यमंत्री म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे ओके तर दरबार हॉलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या सर्वांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली कुणी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तर या शप शपथ समारंभाला उमा भारती ज्या होत्या त्या अनुपस्थितीत होत्या दोन हजार चौदा पर्यंत भाजप प्रवक्त्या म्हणून उल्लेखनीय काम करणाऱ्या कनखर बानाच्या सीतारामन आता सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या अशा मंत्रिमंडळ संरक्षण समितीच्या सदस्य असणार आहेत ओके नंतर स्वतंत्र भारताच्या सात दशकाच्या इतिहासात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यानंतर हे मंत्रालय सांभाळणाऱ्या अठ्ठावन्न वर्षे सीतारामन या दुसऱ्या महिला संरक्षण मंत्री ठरल्या ठरलेल्या आहेत त्यात ही पूर्ण वेळ संरक्षण मंत्री असलेल्या त्या देशाच्या पहिल्या महिला ठरलेल्या आहेत ओके okay? नंतर बघा केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तार झाले आहेत नऊ राज्यमंत्री झालेले आहेत तर त्यांचे नवे चेहरे आहेत ते सर्वजण तर हरदीप सिंग पुरी आणि अल्फोन्स कन्ननाथन हे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत हे दोन नावं लक्षात ठेवा इम्पॉर्टंट आहे पॉलिटिक्सच्या दृष्टीतून विचारतील हरदीप सिंग पुरी आणि अल्फोन्स कन्ननाथन हे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत नंतर बघा अल्फोन्स कन्ननाथन हे जे आहेत ते माजी सनदी अधिकारी आहेत ओके ते ख्रिश्चन आहेत नंतर केरळमधून ते येतात आणि त्यांची डिमोलिश मॅन अशी ओळख आहे ओके दिल्ली डेव्हलपमेंट अथॉरिटीचे ते सदस्य होते एकोणीसशे ब्याण्णवच्या हे लक्षात ठेवा नंतर हरदीप सिंग पुरी हे भारतीय परराष्ट्र सेवेतील अधिकारी आहेत त्यांनी संयुक्त राष्ट्र संघात भारताचे साई प्रतिनिधी म्हणून सुद्धा काम केलेलं आहे कुणी हरदीप सिंग पुरी यांनी नंतर आहे सत्यपाल सिंह भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी आहेत एकोणीसशे ऐंशीच्या महाराष्ट्र केडरचे ते अधिकारी आहेत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त होते ते जाट जाट संघाचं प्रतिनिधित्व करतात मेरठच्या उत्तर प्रदेश मधून ते येतात आणि महाराष्ट्र केडरचे आहेत आणि बोलढाणा पोलीस अधीक्षक पदे होते तसेच महाराष्ट्राचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पद सुद्धा त्यांनी बोचवलेले आहे एकोणीसशे शहाण्णव आणि दोन हजार चार असं दोनदा राष्ट्रपती पदकाचे मानकरी होते कोण सत्यपाल सिंह नंतर राजकुमार उर्फ आर के सिंह बघा केंद्रीय गृह सचिव होते ते संरक्षण उत्पादन सचिव म्हणून काम केलेलं आहे राजपूतचं प्रतिनिधित्व करतात आणि ते बिहारमधील आर आय मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात राजकुमार उर्फ आर के सिंह नंतर शिवप्रताप शुक्ला हे भाजपचे उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मण नेते आहेत योगी आदित्यनाथ यांचे कट्टर विरोधक आहेत ते चार वेळेस आमदार राहिलेले आहेत कल्याण सिंह यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये ग्रामीण विकास आणि तुरुंग मंत्री त्यांनी बसवलेले आहे कल्याण सिंह यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये आदित्यनाथ यांच्यावर वचक ठेवणे हा येतो यांची नेमणूक करण्यामागे आणि भाजपचं पद जे प्रदेशाध्यक्ष पद आहे उत्तर युपीएचं ते यम एन पांडे यांच्याकडे देण्यात आलेलं आहे ओके ते सुद्धा ब्राह्मण आहेत नंतर आहे अश्विनी चौबे ओके बिहारमधून येतात ब्राह्मण आहेत सलग पाच वेळा विधानसभेमध्ये त्यांनी प्रतिनिधित्व केलेलं आहे ओके जयप्रकाश नारायण चळवळीत त्यांचा सक्रिय सहभाग होता कोणाचा अश्विनी चौबे यांचा अनंत कुमार हेगडे ओके उत्तर कर्न उत्तर कन्नड कर्नाटकचं प्रतिनिधित्व करतात ब्राह्मण आहेत ते वीरेंद्र कुमार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि बजरंग दल या संघटनाचे ते सदस्य आहेत वीरेंद्र कुमार आणि मध्य प्रदेशातील टिकमगड या अनुसूचित जातीसाठी राखीव मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करतात वीरेंद्र कुमार लक्षात ठेवा हे नंतर गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान मधून येतात आणि ते राजपूत आहेत ओके तर अशा पद्धतीने बघा तीन ब्राह्मण आहेत त्याच्यामध्ये राजपूत ठाकूर दोन आहेत अनुसूचित जाती एक आहे 
ज्या समुदायाला एक एक प्रतिनिधी आणि अल्पसंख्याक समाज प्रतिनिधीचे दोन तर असं हे प्रतिनिधित्व म्हणजे टोटल नऊ सदस्यसंख्या वेगवेगळ्या ह्याच्यातून घेतलेली आहे ओके हे अशी काय घेतलेली आहे तर विधानसभा निवडणुका होणार आहेत तर त्याच्यावर डोळ्यात ठेवून त्या असं प्रतिनिधित्व त्या त्या ह्यांना देण्यात आलेलं आहे ओके सो हे बघा व्यवस्थित त्याचे स्क्रीनशॉट मारून घ्या आणि नाहीतर व्हिडिओ तुम्ही रिवाइंड करून बघू शकता केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आता बघा याच्यामध्ये तर उत्तर प्रदेश बिहार आणि राजस्थान मध्य प्रदेश कर्नाटक मध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत तर यांना प्रतिनिधित्व देण्यात आलेलं आहे मात्र छत्तीसगडला जे आहे ते प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही तर नऊ पैकी अनंत हेगडे आणि गजेंद्र शेखावत त्यांचं वय वर्ष आहे एकोणपन्नास आणि बाकीचे जे सात नवे मंत्री आहेत त्यांचं वय आहे पन्नाच्या पुढचे आहेत ते नियमानुसार एक्क्याऐंशी मंत्री असावेत मंत्रिमंडळामध्ये असं नियम आहे अजून सहा जागा रिक्त आहेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीमध्ये सी सी एस ओके प्रथमच दोन महिला असणार आहेत यातील एक परराष्ट्र मंत्री या नात्याने सुषमा स्वराज आणि संरक्षण मंत्री या नात्याने सीतारामन एकूण पंच्याहत्तर जणांच्या मंत्रिमंडळामध्ये नऊ महिला आहेत हे लक्षात ठेवा नऊ महिला आहेत त्यापैकी सहा जणी ज्या आहेत या कॅबिनेट मंत्री आहेत ओके खूप इम्पॉर्टंट आहे लक्षात ठेवायचं नियमानुसार एक्क्याऐंशी मंत्री असावेत असा नियम आहे सहा जागा रिक्त आहेत नंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीमध्ये प्रथमच दोन महिला असणार आहेत तर एक म्हणजे परराष्ट्र मंत्री नाताने सुषमा स्वराज आहे आणि दुसरे संरक्षण मंत्री नाताने सीतारामन आहे नंतर पंच्याहत्तर जणांच्या मंत्रिमंडळामध्ये नऊ महिला आहेत त्यापैकी सहा जण कॅबिनेट मंत्री आहेत ओके नऊ पैकी जे निवडलेले आहेत तर त्यांना अनंत हेगडे आणि गजेंद्र शेखावत यांचे एकोणपन्नास वर्ष वय आहे आणि बाकी जे पुढचे सात आहेत ते पन्नास वर्षांच्या पुढचे आहेत ओके निर्मला सीतारामन यांच्याबद्दल बघा यांच्याबद्दल अजून पुढे सुद्धा उद्याच्या उद्यामध्ये सुद्धा डिटेलमध्ये आर्टिकल होऊ शकतं तर त्यावेळी सुद्धा आपण बघूया तर आजपर्यंत इतकं बघूया आपण की भाजप प्रवक्ते असताना इंग्रजी सह दक्षिणात्य पाशावर प्रभुत्व सीतारामन यांना उपयोग पडत असे आणि एकाच विषयावर त्या किमान पाच भाषांमधून बोलत असत ओके पाच भाषातून त्या बोलत असत दोन हजार सहामध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश घेतला दोन हजार दहामध्ये त्या भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्या झाल्या त्यांचा जन्म अठरा ऑगस्ट एकोणीसशे एकोणसाठमध्ये तामिळनाडू येथील मदुराई येथे झालेला आहे ओके उच्च शिक्षण बघा त्यांनी एम ए झालेलं आहे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून विषय त्यांचा अर्थशास्त्र होता त्याच्यानंतर त्यांनी पीएच डी सुद्धा केलेली आहे ओके लंडन मधील कृषी अभियांत्रिकी संघटनेमध्ये अर्थशास्त्रांच्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या सहाय्यक म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे लंडनमध्ये दोन हजार तीन ते दोन हजार पाच या कालावधीत त्या राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य सुद्धा होत्या तीन ते पाच मध्ये त्यांचा विवाह झाला आंध्र प्रदेश मधील डॉक्टर प्री पी प्रभाकर यांच्याशी विवाह झाला त्यांचा प्रणव स्कूलची स्थापना करण्यात सीतारामन यांचा सहभाग आहे गेली तीन वर्ष त्या राज्यमंत्री होत्या आणि त्या राज्यसभेच्या सदस्य सुद्धा आहेत ओके तर अशा पद्धतीने त्यांची थोडक्यामध्ये माहिती आहे अजून सुद्धा जर डिटेलमध्ये आर्टिकल यांच्याबद्दल आलं तर आपण ते पुढे कव्हर करणारच आहोत ओके आता बघा आता हे व्यवस्थित प्रत्येक मंत्र्याला कोण कोणतं खातं आहे तर व्यवस्थित बघा याच्यावरती कसा प्रश्न विचारतो की नरेंद्र मोदी यांच्याकडे खालीलपैकी कोणतं खातं नाहीये किंवा जे खातं आहे ते खात्याचं मंत्री टाकतील आणि एक उडं त्यांच्याकडे कोणतं खातं आहे याच्या जोडायला वाले तुम्हाला विचारतील सो डेफिनेटली व्हिडिओ तुम्ही बघा व्यवस्थित आता तर नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आहे पंतप्रधान पद आहे कार्मिक खातं आहे जनतक्रार निवारण निवृत्ती वेतन आण्विक ऊर्जा अंतराळ धोरणात्मक विकास आणि अन्य वाटप न झालेले खातेही नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आहेत ओके पंतप्रधान कार्मिक जनतक्रार निवारण आणि निवृत्ती वेतन आण्विक ऊर्जा अंतराळ धोरणात्मक विषय आणि अन्य वाटप न झालेले खाते राजनाथ सिंह यांच्याकडे आहे गृह खातं आहे सुषमा स्वराज यांच्याकडे परराष्ट्र व्यवहार खातं आहे अरुण जेटली यांच्याकडे आहे अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार आहे नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग जहाज बांधणी जलस्रोत नदी विकास आणि गंगा पुनर्जीवन ओके हे नितीन गडकरी यांच्याकडे आहे सुरेश प्रभू यांच्याकडे आता मिळालेला आहे वाणिज्य आणि उद्योग सदानंद गौडा यांच्याकडे आहे सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी उमा भारती यांच्याकडे आहे पेयजल आणि स्वच्छता रामविलास पासवान यांच्याकडे आहे ग्राहक संरक्षण अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मेनका गांधी यांच्याकडे आहे महिला आणि बालविकास खातं अनंत कुमार यांच्याकडे आहे रासायनिक आणि खते संसदीय कामकाज रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे आहे कायदा आणि न्याय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान ओके तर हे व्यवस्थित तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून घ्यायची रविशंकर प्रसाद आपण बघितला आताच कायदा आणि न्याय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान जगत प्रकाश नड्डा यांच्याकडे आहे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण अशोक गजपती राजीव पुष्पती यांच्याकडे आहे नागरी विमान वाहतूक ओके अनंत गीते यांच्याकडे आहे अवजड आणि सार्वजनिक उद्योग हर हरसिम हरसिमरत कौर बादल यांच्याकडे आहे अन्न प्रक्रिया उद्योग खाता नरेंद्र सिंह तोमर यांच्याकडे आहे ग्रामीण विकास पंचायती राज आणि खान उद्योग नरेंद्र सिंह तोमर चौधरी वीरेंद्र सिंह यांच्याकडे आहे पोलाद खाता जुएल ओराम यांच्याकडे आहे आदिवासी खातं राधामोहन सिंह यांच्याकडे आहे कृषी आणि शेतकरी कल्या
पृथ्वी विज्ञान पर्यावरण वने आणि वातावरणातील बदल हे खात आहे डॉक्टर हर्षवर्धन यांच्याकडे आहे प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे आहे मनुष्यबळ विकास खातं धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे आहे आता पेट्रोलियम नैसर्गिक वायू कौशल्य विकास आणि नव उद्यमशीलता पियुष गोयल यांच्याकडे आहे आता रेल्वे आणि कोळसा निर्मला सीतारामन यांच्याकडे आहे संरक्षण आणि मुक्तार अब्बास नक्वी यांच्याकडे आहे अल्पसंख्याक व्यवहार ओके तर यांना बढती दिलेल्या आहे ओके याची स्क्रीनशॉट मारून घ्या तुम्ही लगेच नंतर बघा राज्यमंत्री म्हणून आता कोण कोण सध्या कार्यरत आहे स्वतंत्र कार्यभार यांच्याकडे आहे राव इंदरजीत सिंह यांच्याकडे आहे राज्य नियोजन रसायने आणि खते संतोष कुमार गंगवार यांच्याकडे आहे कामगार आणि रोजगार खातं श्रीपाद नाईक यांच्याकडे आहे आयुर्वेद वेग योग आणि निसर्गोपचार युनानी सिद्धा आणि होमिओपॅथी कोणाकडे आहे श्रीपाद नाईक यांच्याकडे आहे डॉक्टर राज जितेंद्र सिंह यांच्याकडे आहे ईशान्य विभागाचा विकास पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री आहेत कार्मिक जनतक्रार आणि निवृत्ती वेतन आण्विक ऊर्जा आणि अंतराळ विभाग यांच्याकडे आहे डॉक्टर महेश शर्मा यांच्याकडे आहे सांस्कृतिक पर्यावरण वने आणि वातावरणातील बदल गिरीराज सिंह यांच्याकडे आहे सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मनोज सिन्हा यांच्याकडे आहे संवाद आणि रेल्वे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोड यांच्याकडे आहे युवक कल्याण आणि क्रीडा राजकुमार सिंह यांच्याकडे आहे ऊर्जा नवीन आणि अपारंपरिक ऊर्जा खातं हरदीप सिंगपूर यांच्याकडे आहे गृहनिर्माण आणि नगरविकास अल्फोन्स कन्न अल्फोन्स कन्नथनम पर्यटन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान ओके यांच्याकडे स्वतंत्र स्वतंत्र कार्यभार आहे व्यवस्थित तुम्ही हे लक्षात ठेवा नंतर राज्यमंत्री म्हणून बघा आता आतापर्यंत स्वतंत्र कार्यभार बघितला तर राज्यमंत्री म्हणून कोणाकडे काय खातं विजय गोयल यांच्याकडे आहे संसदीय कामकाज सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी राधाकृष्णन सिंह यांच्याकडे आहे अर्थ आणि जहाज बांधणी एस एस अहुलवाले यांच्याकडे आहे पेयजल आणि स्वच्छता रमेश चंदपा जिग जिन जिग जिनगी यांच्याकडे आहे पेयजल आणि स्वच्छता म्हणजे दोघांच्याकडे एकच आहे रामदास आठवले यांच्याकडे आहे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विष्णुदेव साई यांच्याकडे आहे पोलाद खातं राम कृपाल यादव यांच्याकडे आहे ग्रामीण विकास हंसराज अहिर यांच्याकडे आहे गृह खातं हरिभाई पार्थिभाई चौधरी यांच्याकडे आहे खानिय आणि कोळसा राजन गोहेन यांच्याकडे आहे रेल्वे खातं जनरल व्ही के सिंह यांच्याकडे आहे परराष्ट्र व्यवहार म्हणजे राज्यमंत्री ओके पुरुषोत्तम रुपाला यांच्याकडे आहे कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि पंचायती राज पुरुषोत्तम रुपाला कृष्णपाल यांच्याकडे आहे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण जसवंत सिंह सुमनभाई भाबोर यांच्याकडे आहे आदिवासी कल्याण शिवप्रताप शुक्ला यांच्याकडे आहे अर्थ खातं ओके हे लक्षात ठेवा हे जोडायला वाला तुम्हाला विचारू शकतात नंतर बघा अश्विनी कुमार चौबे यांच्याकडे आहे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सुदर्शन भगत यांच्याकडे आहे आदिवासी कल्याण उपेंद्र कुशवाह यांच्याकडे आहे मनुष्यबळ विकास किरण रिजिजू यांच्याकडे आहे ग्रह वीरेंद्र कुमार यांच्याकडे आहे महिला बा आणि बाल विकास अल्पसंख्याक व्यवहार अनंत कुमार हेडगे यांच्याकडे आहे कौशल विकास आणि उद्योग एम जे अकबर यांच्याकडे आहे परराष्ट्र व्यवहार साध्वी निरंजन ज्योती यांच्याकडे आहे अन्न प्रक्रिया उद्योग वाय एस चौधरी यांच्याकडे आहे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान पृथ्वी आणि विज्ञान जयंत सिन्हा यांच्याकडे आहे नागरी विमान वाहतूक बाबुल सुप्रियो यांच्याकडे आहे अवजड उद्योग आणि लोकउद्योग विजय सांपला यांच्याकडे आहे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण ओके हे राज्यमंत्री आहेत बरं का अर्जुनराव मेघवाल यांच्याकडे आहे संसदीय कामकाज जलस्रोत गंगा विकास आणि गंगा पुनर्जीवन अर्जुनराव मेघवाल अजय टामटा यांच्याकडे आहे वस्त्रोद्योग आणि कृष्णराज यांच्याकडे आहे कृषी आणि शेतकरी कल्याण ओके सो हे जोडायला वाले तुम्हाला विचारू शकतात त्याच्यामुळे हे तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे की कोणा कोणाकडे राज्यमंत्री पद आहे कुठल्या खात्याचं नंतर बघा मनसुख मांडविया यांच्याकडे आहे रस्ते वाहतूक महामार्ग जहाज बांधणी रसायने आणि खते अनुप्रिया पटेल यांच्याकडे आहे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सी आर चौधरी यांच्याकडे आहे ग्राहक व्यवहार अन्न आणि सार्वजनिक वितरण वाणिज्य आणि उद्योग पी सी चौधरी यांच्याकडे आहे कायदा आणि न्याय कार्पोरेट व्यवहार सुभाष भामरे यांच्याकडे आहे संरक्षण आणि गजेंद्र सिंह शेकावत आहे कृषी आणि शेतकरी कल्याण ओके तर अशा पद्धतीचं हे खाते आहेत वेगळी हे पहिला कॅबिनेट कॅबिनेट मंत्रिमंडळ आहे हे ओके हे कॅबिनेट मंत्रिमंडळ आहे हे राज्यमंत्री स्वतंत्र कार्यभाराचं मंत्रिमंडळ आहे आणि हे राज्यमंत्री आहेत नंतर बघा विरोधकाकडून केवळ गुलाब नबी आझाद हे शपथविधीला उपस्थित होते राजीनामा दिलेले कलराज मिश्रा आणि संजीव बलियन हे शपथविधीला उपस्थित होते संजीव बलियन यांनी राजीनामा दिला म्हणून सत्यपाल सिंह यांना स्थान मिळालेलं आहे लालकृष्ण अडवाणी मनो मुरली मनोहर जोशी शपथविधीला अनुपस्थित होते सत्तावीस कॅबिनेट सत्तावीस जणांचं कॅबिनेट मंत्रिमंडळ आहे आणि अठ्ठेचाळीस हे जे आहेत ते राज्यमंत्री आहेत ओके पंतप्रधान संरक्षण मंत्री परराष्ट्र मंत्री आणि अर्थमंत्री यांचा समावेश हा भारताच्या सुरक्षा विषयक समितीमध्ये होतो ओके तर परराष्ट्र मंत्री कोण आहेत सुषमा स्वराज आहेत आणि संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन आहेत पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांचा समावेश हा भारताच्या सुरक्षा विषयक मंत्री समितीमध्ये होतो ओके नंतर बघा हे जे चार राज्यमंत्री होते यांना कॅबिनेट पदी आता बढती दिलेल्या आहेत तर पियुष गोयल झालेले आहेत आता रेल्वेने कोळसा मंत्री 
धर्मेंद्र प्रधान झालेल्या आहेत पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मुक्तार अब्बास नक्की अल्पसंख्याक कामकाज आणि निर्मला सीतारामन यांना मिळालेलं आहे संरक्षण मंत्री पद ओके नंतर महेंद्र सिंग धोनी या एक दिवशी सामन्यामध्ये शंभर यष्टीचित करणारा तो पहिला खेळाडू ठरलेला आहे महेंद्र सिंह धोनी ओके त्याने श्रीलंकेच्या अकिला धनंजयला यष्टीचित करून हा विश्वविक्रम रचलेला आहे अकिला धनंजय ओके यावेळी बॉलर होता गेंदबाज गोलंदाज होता यजुवेंद्र चहल धोनीने आतापर्यंत घेतलेले धोनी आतापर्यंत किती घेतलेले आहेत दोनशे एक्क्याऐंशी धोनीने केलेले रन्स आहेत नऊ ओके आता एवढं लक्षात ठेवा शंभरावा खेळा शंभर यष्टीचित करणार तो पहिला खेळाडू ठरलेला आहे त्याने श्रीलंकेच्या अखिल धनंजयला इष्टचित करून हा विश्वक्रम केला आणि गोलंदाज होता यजुवेंद्र चहल भारताने श्रीलंका विरुद्धची जी वनडे मालिका होती ती जिंकलेली आहे सहा विकेट राखून ही वनडे मालिका जिंकलेली आहे भारत हा पहिला देश ठरलेला आहे श्रीलंकेमध्ये जाऊन त्यांना व्हाइट हॉश करणारा या सामन्याचा सामनावीर म्हणून भुवनेश्वर कुमार याची निवड झालेली आहे त्याने बेचाळीस धावा देऊन पाच बळी घेतले होते आणि टोटल मालिकावीर म्हणून जसप्रीत बुमराह यांनी ही मालिकावीर म्हणून बहुमान पटकावलेला आहे ओके जसप्रीत बुमराह सामनावीर म्हणून भुवनेश्वर कुमार आणि मालिकावीर म्हणून जसप्रीत बुमराह नंतर उत्तर कोरियानं हायड्रोजन बॉम्ब चाचणी केलेली आहे ओके संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्देशांकानं त्याने न जोमानता उत्तर कोरियाने सहावी हायड्रोजन बॉम्ब अणु चाचणी घेतलेली आहे एकूण सहावी ओके आणि ही चाचणी यशस्वी झाल्याचा दावा त्यांनी केलेला आहे नंतर संभाजीराव मसे पाटील यांचं निधन झालेलं आहे तर ते कोण होते ते राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष होते मुंबई उच्च न्यायालयाचे ते माजी न्यायाधीश होते मुंबई उच्च न्यायालयाचे एकोणीसशे एक्क्याण्णवच्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तत्कालीन खासदार यशवंतराव गडाक विरुद्ध बाळासाहेब विखे पाटील यांच्यातील देशभर गाजलेल्या खटल्यात मसे यांनी विकेची बाजू मांडली होती आणि विके जिंकले होते आणि त्यावेळी गडाक यांची खासदारकी रद्द झालेले होते संभाजीराव मसे पाटील यांचं वय होते सत्तर वर्षांचे होते त्यांचा जन्म झालेला आहे राहुरी तालुक्यातील कोंडवडा गावात त्यांचा जन्म झालेला आहे पुणे येथील इंडियन लॉ सोसायटी मधून चौदा जुलै एकोणीसशे एकाहत्तर रोजी त्यांनी वकिलीची सनत मिळवलेली होती आणि निवृत्तीनंतर सुद्धा महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी तीन वर्ष काम केलेलं आहे महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या अध्यक्ष म्हणून ओके औरंगाबादच्या धर्तीवर खालील ठिकाणी खंडपीठाची स्थापना करण्यात आलेली आहे औरंगाबादचा वर्धापन दिन नुकताच साजरा झाला ओके तर मदुराई गुलबर्ग आणि धारवाड या ठिकाणी औरंगाबादच्या धर्तीवर खंडपीठ स्थापन झालेले आहेत क्रीडा मंत्री पद आता ऑलिम्पिक पदक विजेत्याकडे आलेलं आहे राजवर्धन सिंग राठोड हे जबाबदारी सांभाळणार आहेत विजय गोयल यांच्या जागी त्यांची नेमणूक झालेली आहे ते आतापर्यंत सूचना व प्रसारण मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळत होते ऑलिम्पिकमध्ये त्यांनी भारताला रोपे पदक मिळवून दिलेलं होतं दोन हजार चारच्या अथेन्स ऑलिम्पिक पुरुषांच्या डबल ड्रॅप या प्रकारात ते दुसऱ्या स्थानी होते आणि दोन हजार तीन येथे सिडनी येथे झालेल्या विश्व चॅम्पियनशिप स्पर्धेमध्ये त्यांनी भारताला रोपे पदक मिळवून दिलेलं होतं ओके तर हे बघा विजय गोयल यांच्या जागी नेमणूक आतापर्यंत ते सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाची जबाबदारी सांभाळत होते ऑलिम्पिकमध्ये त्यांनी भारताला शूटिंग या प्रकारात रोपे पदक मिळवून दिलेलं आहे दोन हजार अथेन्स ऑलिम्पिक पुरुषांच्या डबल ट्रॅप या प्रकारात त्या दुसऱ्या स्थानी होते आणि सिडनी येथे झालेल्या विश्व चॅम्पियनशिप स्पर्धेत रोपे पदक त्यांनी जिंकलेलं आहे तर बघा आता हे अश्विनी कुमार चौबे डॉक्टर परत एकदा रिव्हिजन करूया अश्विनी कुमार चौबे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शिवप्रताप शुक्ला अनंत कुमार हेगडे आणि गजेंद्र सिंग शेकावत अश्विनी कुमार चौबे आता आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महिला बाल विकास आणि अल्पसंख्याक कामकाज शिवप्रताप शुक्ला अर्थ राज्यमंत्री अनंत कुमार हेगडे कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता गजेंद्र सिंग शेकावत कृषी आणि शेतकरी कल्याण ओके अश्विनी कुमार चौधरे अश्विनी कुमार चौबे हे बिहार मधील बक्सार मधून खासदार आहेत ओके संसदेच्या अंदाज समिती ऊर्जा या विषयावरील स्थायी समितीमध्ये ते होते तसेच केंद्रीय रेशीम मंडळाचे सुद्धा ते सदस्य होते हे लक्षात ठेवा सलग पाच वेळा ते आमदार होते बिहारमध्ये आठ वर्ष मंत्री होते एकोणीसशे सत्तर मध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीमध्ये त्यांचा सहभाग होता त्यांचं शिक्षण झालंय प्राणीशास्त्रामध्ये बी एस ऑनर्स आहेत ते ओके समजलं अश्विनी कुमार चौबे आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री म्हणून झालेले आहेत बिहार बक्सार मधून खासदार आहेत ते संसदेच्या अंदाज समिती आणि ऊर्जा या विषयावरील या विषयावरील साई समिती ऊर्जा या विषयावरती साई समितीमध्ये होते ते केंद्रीय रेशीम मंडळाचे सुद्धा सदस्य होते सलग पाच वेळा आमदार की त्यांनी भूसवलेले आहे बिहारमध्ये आठ वर्ष मंत्री होते एकोणीसशे सत्तर सत्तर मध्ये जयप्रकाश नारायणच्या चळवळीमध्ये त्यांचा सहभाग होता शिक्षण आहे प्राणीशास्त्रामध्ये बी एस ऑनर्स डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यांना महिला व बाल विकास आणि अल्पसंख्याक कामकाज हे मिळालेलं आहे खातं मध्य प्रदेश टिकमगड मधून लोकसभेत खासदार आहेत ते मध्य प्रदेशातील टिकमगड मधून सहा वेळा लोकसभेवर निवडून गेलेले आहेत कामगार विषयाच्या संसदीय स्थायी समितीचे ते अध्यक्ष आहेत ओके आणि लाभाचे पद यावरील संयुक्त समितीचेही ते अध्यक्ष राहिलेले होते राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाचे सदस्य आहेत आणि शिक्षण आहे त्यांचं अर्थशास्त्रात एम ए बाल कामगार या
संसदीय साई समिति के अध्यक्ष होते लाभा पद या संयुक्त समिति के ही अध्यक्ष होते राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडला के सदस्य है शिक्षण है अर्थशास्त्र बाल कामगार विषय पी एच डी है शिव प्रताप शुक्ला अर्थ राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश मधुन है राज्यसभा ओके उत्तर प्रदेश मधुन है राज्यसभा मध्य खासदार की मनुन है ग्रामीण विकास या विषया संसदीय स्थायी समिति के सदस्य है ओके सलग चार वे आमदार है आठ वर्ष यूपी सरकार मध्य कैबिनेट मंत्री पद भूषले है ग्रामीण विकास शिक्षण आणि तुरुंग सुधारणा या क्षेत्रात ते त्यांचे नावाजलेले आहेत ओके शिक्षण आहे एल एल बी नंतर अनंत कुमार हेगडे कौशल्य विकास आणि उद्योग उद्योगशीलता हे खाते मिळालेले आहे त्यांना उत्तर कन्नड मधून लोकसभेचे खासदार आहेत संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार आणि मनुष्यबळ विकास स्थायी समितीचे ते सदस्य आहेत वयाच्या अठ्ठावीसाव्या वर्षी ते पहिल्यांदा खासदार झाले होते ग्रामीण विकासाकडे अधिक लक्ष देणार आहेत ते आणि कदंबा या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत लक्षात ठेवा कदंबा या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत नंतर गजेंद्र सिंह शेखावत कृषी आणि शेतकरी कल्याण हे त्यांना मिळालेलं आहे राजस्थान जोधपूर मधून लोकसभेवर संसदेच्या वित्तीय समितीचे सदस्य आहेत ते आणि फेलोशिप कमिटीचे अध्यक्ष आहेत तंत्रशास्त्र भिमुख प्रगतीशील शेतकरी म्हणून ग्रामीण समाजासाठी ते आदर्श होत आहेत त्यांचं शिक्षण आहे जोधपूरच्या जयनारायण व्यास विद्यापीठात त्यांनी एम आणि एम फिल केलेलं आहे आणि ते क्रीडापटू सुद्धा आहेत ओके तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा राजकुमार सिंह ओके स्वतंत्र कार्यभार मिळालेला आहे आणि नूतन आणि नवीनीकरण ऊर्जा स्वतंत्र कारभार आहेत एर बिहार राज्यामधून येतात ओके आरा मधून ते खासदार आहेत संसदेच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण कार्मिक पेन्शन तसेच विधी व न्याय समितीचे सदस्य आहेत माजी आय अधिकारी आहेत भारताचे गृह सचिव सुद्धा आहेत ते ओके होते लालकृष्ण आडवणी यांच्या अटकेचे आदेश त्यांनी दिलेले होते आणि शिक्षण आहे त्यांचं इंग्रजी साहित्य आणि कायद्याची पदवी ठीक आहे हरदीप सिंग पुरी गृहबांधन नागरी कामकाज दिलेला आहे त्यांना स्वतंत्र कार्यभार भारतीय परराष्ट्र सेवेतील माझे आय अधिकारी आहेत परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा विषयाचे जाणकार आहेत विकसनशील राष्ट्राच्या संशोधन आणि माहिती प्रणालीचे अध्यक्ष होते न्यूयॉर्क स्थित शांतता संस्थेचे उपाध्यक्ष सुद्धा होते ओके नंतर बघा डॉक्टर सत्यपाल सिंह मानव संसाधन विकास जलस्रोत नदी विकास आणि गंगा शुद्धीकरण बागापत मधून मधून ते खासदार आहेत महाराष्ट्रातील एकोणीसशे ऐंशीच्या तुकडीतील माझी आय पी एस अधिकारी आहेत मुंबई पुणे नागपूरचे ते पोलीस आयुक्त होते दोन हजार आठ मध्ये आंतरिक सुरक्षा पदक त्यांना मिळालेलं आहे नक्षलग्रस्त राज्यातील सेवेबद्दल विशेष सेवा पदक त्यांना मिळालेलं आहे शिक्षण आहे त्यांचं रसायनशास्त्रात एम एस सी आणि एम फिल अल्फोन्स कन्नन थानम पर्यटन स्वतंत्र कारभार मिळालेला आहे व इलेक्ट्रॉनिक्स माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री आहेत ते केरळ केरळच्या एकोणीस एकोणीसशे एकोणीसच्या तुकडीतील माझे आय अधिकारी असून वकील सुद्धा आहेत टाइम मॅगझिनच्या शंभर अग्रणी युवा नेत्यांच्या यादीत त्यांचा समावेश आहे ओके हे लक्षात ठेवा टाइम मॅगझिनच्या शंभर अग्रणी युवा नेत्यांच्या यादीत त्यांचा समावेश आहे अल्फोन्स कन्नन थानम दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त असताना त्यांनी पंधरा हजार अवैध अतिक्रमणे हटवलेले आहेत तेव्हापासून दिल्लीत डिमॉलिश मॅन म्हणून अल्फोन्स कन्नन थानम यांना ओळखलं जातं चार निवृत्त आता नोकरशाह याच्यामध्ये आहेत त्यामध्ये हरदीप सिंग पुरी ओके नंतर सत्यपाल सिंग अल्फोन्स कन्नन थानम ओके आणि आर के सिंग ओके तर हे चार निवृत्त संधी अधिकारी आताच्या मंत्रिमंडळामध्ये यांना स्थान मिळालेलं आहे त्यापैकी अल्फोन्स आणि पुरी यांना संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे ते सदस्य नाही आहेत ओके तर बघा हे अशा पद्धतीचं डिटेल मध्ये चालू घडामोडीच्या आजच्या नोट्स होत्या व्यवस्थित तुम्ही सारखा सारखा व्हिडिओ रिवाइंड करून बघा म्हणजे तुम्हाला सर्व खाते वगैरे जे आहेत ते समजून जातील ठीक आहे याच्यावरती डेफिनेटली प्रश्न विचारू येऊ शकतो तेव्हा डेफिनेटली व्हिडिओ तुम्ही सारखा सारखा रिवाइंड करून बघा आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा कॉमेंट करा शेअर करा सबस्क्राईब करा ओके ज्यांनी अजून चॅनल सबस्क्राईब त्यांनी डेफिनेटली खाली रेड कलरचं बटन त्याच्यावरती क्लिक करा आणि समोर बेल सारखा ऐकून आहे त्याच्यावरती क्लिक करा म्हणजे व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर त्याचं नोटिफिकेशन जे असेल ते तुम्हाला मिळून जाईल ओके सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईड्स अँड ऑल द बेस्ट